ఎనకటి కాలంలో అన్ని విద్యలలో ఆరు తేరి ఉండదు అపటోలు శత్రువును ఛేదించడానికి యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే వెనకడుగు వేయకుండా పోరాడేది మరి అప్పటి కళలను విద్య నేర్చుకుందాం అనుకునేటోళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇవాళ రేపు అయితే వెనకటి విద్యకు పానం పోస్తాడు గీ అన్న ఇక గిడ గురి తప్పకుండా బాణం విస్తున్న గి అన్న పేరు ఉదయ్ కుమారు మన పొరుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కడప జిల్లాలు ఉంటాడు అన్నకు విలు విద్య అంటే చాలా ఇష్టం అట రెండు వేల పదిలో గీ విద్య నేర్చుకున్నాడట అన్న ఇక ఉత్తగ గురువు దగ్గరనే నేర్చుకుంటే సరిపోదు అని చెప్పి ఇంటికాడ సుత సాధన చేసేదట ఇక మొత్తానికి విలు విద్యలో ఆరు తేరిండి అనుకో రాదు ఒక టీవీ ప్రోగ్రాంలో మూడు బాణాలను ఒకటేసారి ఎక్కుపెట్టి అందరితో శబాషా అనిపించుకున్నాడు వేదాలు పురాణాలే గీ విలు విద్య నేర్చుకునేటట్టు చేసిన అంటాడు అన్న అంతే నానే అన్న రామాయణ మహాభారతం వల్ల నాకు ఆ విధంగా నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సో ఈ కళను నేర్చుకోవడం సో ఇది ఇండియా ఓల్డెస్ట్ ఆర్ట్ అందులో ఇది ఒక యుద్ధ కళలో ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కాబట్టి ఇది ఏన్షియన్ ద ధనుర్ వేదం నుంచి వచ్చిన ఒక ధనుర్ విద్య సో అందుకోసం నాకు ఈ క్రీడ అన్నా కూడా లైక్ ఈ విద్య అన్నా కూడా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను చెన్నైలో ఒక కోచ్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో లేటర్ ఆన్ నేను వీక్లీ అక్కడికి ట్రావెల్ చేసి నేర్చుకుంటూ వచ్చాను మిగతా రోజులంతా నేను ఇంట్లోనే సాధన చేసుకుంటూ వచ్చా వచ్చాను అన్న బాణం ఎక్కువ పెడితే అసలు గురే తప్పదట ఈ విద్యను చాలా శ్రద్ధ పెట్టి నేర్చుకుంటేనే గురి తప్పకుండా బాణం వేసుడు సాధ్యమవుతుందట ఫోర్ టార్గెట్స్ని కొట్టిన వాడిని విలుకారుడు అనేవాడు ఆ కాలంలో సో అది స్థిర చల స్థిర చల 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 ద్వయ చల అని ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్థిర అంటే ఈరోజు మనం ఒలింపిక్స్లో చూస్తున్నాము ఆర్చరీ స్టెబుల్గా ఉంటాడు టార్గెట్ కూడా స్టెబుల్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మూవింగ్ టార్గెట్ సో టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది మనం నిలబడుకొని ఉంటాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాము టార్గెట్ స్టెబుల్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే టార్గెట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం కూడా మూవ్ అవుతుంది ఇలా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ అనేది ఉంటాయి సో ఇవి ప్రజెంట్ ఇండియాలో వరల్డ్లో ఎవరు చేయడం లేదు నేను కరెంట్లీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ధనుర్వేదంలో ఉండేటికి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టానర్స్ అంటే పద్మ స్థానాల కూర్చొని షూట్ చేయడము గరుడ స్థానాల కూర్చొని షూట్ చేయడము పడుకొని షూట్ చేయడము తలపై నుంచి షూట్ చేయడము నోటుతో షూట్ చేయడము ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేది ధనుర్వేదంలో మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇక ఈ విద్యతో ఒలింపిక్స్లో మన దేశానికి బంగారు పథకాన్ని తెచ్చుడే లక్ష్యం అంటాడు అన్న ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఒలింపిక్స్లో మన భారతదేశానికి మెడల్ లేవు కానీ ఇది మన కల్చర్లో ఎప్పుడు మన ఉంటుందో ఖచ్చితంగా భారతదేశానికి ఒలింపిక్స్లో మెడల్ వస్తుంది సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆర్ట్ని లైక్ ఇండియన్ కల్చర్లో ఇది ఇండియన్ కల్చర్ కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటే షూర్గా ఫ్యూచర్లో మన ఇండియాకి ఒలింపిక్ మెడల్ వస్తుంది సో నేను దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడమే నా ఎయిమ్గా నా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను ఇక అందరు లెక్క కాకుండా ఈ విద్య నేర్చుకోవడానికి ఉదయ్ కుమార్ తల్లి సుత చాలా ప్రోత్సహించింది అట్నులో చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేయాలని అనుకున్నాను కానీ బాబు కట్లబడింది అతను మనం ఏం చేయలేము అనేసి ఆయన స్టాప్ చేసేసాడు ఇంకా నేను దీంట్లోనే చేస్తాను అన్నాడు సరే లేని ఇంకా వదిలేస్తాను అతని మనసులో అది ఉంది చేస్తాడు కరెక్ట్ బాగుపడతాడు అనే ఆలోచన నాకు కలిగింది మనకు ఒక్కరికి అత సరిపోదు మనకు వచ్చిన విద్యను మిగతా వాళ్ళకు సుత నేర్పాలని చెప్పి కడమ వాళ్ళకు సుత ఈ విద్యను నేర్పిస్తాను అట మోర్ దెన్ టూ థౌసండ్ మెంబర్స్ నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను సో దాంట్లో మన కడప డిస్టిక్లో ఉన్న పిల్లలు మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ నేషనల్స్ ఆడారు దాంట్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ మెంబర్స్ నేషనల్ మెడల్స్ కొట్టారు ఇంకా దాంట్లోనే ఒక ఇద్దరు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్చర్స్ న్యూజిలాండ్లో వరల్డ్ ఇండోర్ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో రెండు గోల్డ్ ఇండియాకి తీసుకురావడం జరిగింది ఇక మరి ఈ కళతోని అన్న వచ్చే రోజులలో ఇంకింత ఎదగాలని అట్లనే మన దేశానికి చాలా పథకాలు తీసుకురావాలని లచ్చక్క ముచ్చట్ల తరపున మనం సుత కోరుకుందాం